ఒక లైన్ చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు పొలిటికల్ సినిమాలు తీస్తూ ఏదో మైలేజ్ కోరుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తుంది ఈ ఎన్నికల ముందు ఈ సినిమాలు తీయడం కేవలం చంద్రబాబు నాయుడిని ఓడగొట్టడమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించడము ఈ రెండిట్లలో ఏది రీజన్ అయి ఉంటుంది అనుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అది ఒక గ్యాంగ్స్టర్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే టెర్రరిజం అవ్వచ్చు లేకపోతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే నాకు ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది సినిమా అనేది మీడియం ఆ మీడియం ద్వారా నేను ఫీల్ అయింది చెప్పటం అనేది నా పాయింట్ నేను జనరల్గా రియల్ ఈ సిచ్యువేషన్స్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ బేస్ చేసి సినిమాలు తీయడం ఎక్కువ ఇష్టపడతాను సో దాంట్లో భాగంగానే ఇది చేసాం ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం చాలా అభిమానం అని చెప్తూ ఉంటారు అతని పైన ఎందుకు అంత ద్వేషం కూడా చూపిస్తూ ఉంటారు నిజంగా ద్వేషమైనా లేదంటే అభిమానం కూడా అలా చూపిస్తారు సి ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ద్వేషం అనేది చాలా పర్సనల్ ఎమోషన్ అది నాకు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పరిచయం కూడా లేదు ఆయన నేను ఇప్పుడు కలవలేదు ఆయనతో మాట్లాడలేదు వరకు అప్పుడు ద్వేషం ఎలా ఉంటుంది ఆయన ఒక పబ్లిక్ పర్సనాలిటీ ఆయన ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఎక్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ అది నేను ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా నేను ఒక రాష్ట్రంలో ఒక పర్టికులర్ సిటిజన్గా నా ఒపీనియన్ అనేది నాకు తెలిసిన మాధ్యమం నుంచి చెప్తున్నా ఓకే దాంట్లో ద్వేషం అనేది ఛాన్సే లేదు అక్కడ బట్ మీరు వేసే ట్వీట్లు కావచ్చు మీరు మాట్లాడే మాటలు మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ టువర్డ్స్ టీడీపీ అవ్వచ్చు లేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవ్వచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్య కాలంలో ఆర్జీబీ వర్సెస్ లోకేష్ గా ట్విట్టర్ వార్ కొనసాగుతాం ఎలా చూడాలని ట్విట్టర్ వార్ ఏం లేదు అక్కడ ఈ వార్ అంటే ఏదో కొట్టుకోండి ఆయన తను ఏదో తన ఒపీనియన్ ఏదో చెప్తే దాని మీద నేను ఏదో కామెంట్ చేస్తాను అప్పుడు ఇప్పుడు తను ఒకసారి చేస్తాడు అంతే వార్ అనేది మీడియా చెప్తుంది అంతే చాలా సినిమాలు మీరు గతంలో తీశారు అండ్ పొలిటికల్ ఈ బయోపిక్స్ కూడా ఎక్కువగా మీరు డైరెక్ట్ చేశారు కదా ఈ వ్యూహాన్ని ఎందుకు అడ్డుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే ఎందుకు అడ్డుకున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారు సి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశంలో ఇప్పుడు గుమ్మడికే దొంగండే భుజాలు తడుకున్నట్టు ఏదో వాళ్ళకి వాళ్ళకి సంబంధించి నేను ఏదో చూపించేస్తాను అండ్ అది ఎంత స్టూపిడ్ అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించేది నిజం అనుకుంటారా ఎవరైనా ఏమన్నా చేయొచ్చు ఎస్పెషల్లీ నేను వైసీపీ మనిషిని అని మీడియా ముద్రేశాక అప్పుడు నేను చూపించింది నిజం అని ఎందుకు అనుకుంటారు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నమ్మేస్తారేమో అని అది డైకాటమీ అది అక్కడ సార్ అంటే ఎందుకు చూపిస్తాను అని మీరు ప్రశ్నిస్తున్నారు కానీ ట్రైలర్లో సింబాలిక్గా కప్పులో టీని తిప్పుతూ ఉన్నట్టు చూపిస్తూ ఉంటారు అండ్ అన్నంలో పప్పు కలుపుతూ ఉన్నట్టు అది కనిపిస్తూ ఉంటారు సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళకి కొన్ని ట్రోలింగ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి పప్పు అవ్వచ్చు టీ కప్ అవ్వచ్చు ఇలాంటివి అవన్నీ పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ అది వీళ్ళకే కన్ఫైన్ అవుతుంది అనుకోవాలి కదా నేను వాళ్ళకి అంటున్నాను కదా నేను సింబాలిక్ కాదు అది అది నేను మొహాలు చూపించి పేర్లు చెప్తే ఇంకేం సింబాలిక్ అక్కడ సింబాలిక్ నేను ఏం చేయాలా డైరెక్ట్ గా చెప్పాను కానీ డైరెక్ట్ గా చెప్పింది నమ్మాలి కదా చూసేవాళ్ళు నేను అది చెప్పేది సో ఇప్పుడు నేను సపోజ్ లోకేష్ చాలా బ్యాడ్ అని చెప్పాను అనుకోండి సినిమాలో లోకేష్ తెలీదా లోకేష్ అంటే ఎవరో తెలీదా ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్ కి ఆయన స్పీచ్ లేదా ఆ హిస్టరీ తెలీదా సీబీఎం గారు నేను చెప్పిన మాత్రం అయిపోతుందా నేను చెప్పేది కన్విన్సింగ్ గా ఉంటే అవ్వచ్చు కన్విన్సింగ్ గా ఉండే ఎప్పుడు ఉంటది నేను నిజం చెప్పినప్పుడు ఉంటది ఆ నిజం తెలుస్తుంది అని భయం వాళ్ళకి సో వ్యూహాలు అన్ని నిజాలే ఉండబోతున్నాయి నాకు అనిపించింది నిజాలు నిజం అనే దానికి మీనింగ్ లేదు ఎందుకంటే మనం ఆర్జీవి గారు నేను అనుకున్నది నేను నమ్మింది నేను చూసింది నిజమని నమ్మే సినిమాలు తీస్తాను అంటున్నారు కదా అలా ఆయన ఎక్కువగా అబద్ధాలను నమ్ముతున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి సినిమాలు వస్తున్నాయి అది ఇంకా మీ ఒపీనియన్ కదా అలా అనుకునే వాళ్ళకి నేను ఇది చెప్తున్నా అందరు ఎవరు నోరిప్పి మాట్లాడినా వాళ్ళు అనుకున్నదే చెప్తారు వాళ్ళు నమ్మిందే చెప్తారు అది మీరు నేను సుబ్బారావు అప్పారావు సుబ్బాలక్ష్మి అందరూ చేసేది అదే దాంట్లో ఎవరిది కన్విన్సింగ్ గా ఉంది ఎంతమంది వింటారు అనేది అది ఓన్లీ టైం చెప్తుంది బట్ మీరు వేసే ట్వీట్స్ అన్ని కూడా వైఎస్ఆర్ సిపి కావచ్చు ఆ పార్టీకి అక్కడ ఉన్న లీడర్స్ అన్ని పాజిటివ్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి లోకేష్ కి నెగిటివ్ కావాలని వాళ్ళని ఏదో 
డిఫేమ్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటాయి అనే వాళ్ళకి అరే నేను అదే నేను చెప్తున్నాను కదా నేనే చెప్తున్నా నేను ప్రోజ్ అదను అని చెప్పా నాట్ ఫర్ సిబిఎన్ అని చెప్పా జగన్ గారు అంటే ప్రేమ కాదు ప్రేమ అది పర్సనల్ ఎమోషన్ ఇష్టం అనేది పర్సనల్ ఎమోషన్ నేను పొలిటికల్ కామెంట్ చేస్తాను పొలిటికల్ కామెంట్ మీరు చేసినా నేను చేసినా సుబ్బారావు చేసినా రచ్చబండకి ఎంత కూర్చు ఎవరు పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు పొలిటికల్ కామెంట్ చేస్తారు ఒకళ్ళు మాట్లాడతారు ఒకళ్ళు డిబేట్ చేస్తారు ఒకళ్ళు రాస్తారు పేపర్ లో ఇంకొక ఎవడు సినిమా తీస్తాడు అది అంతే డిఫరెన్స్ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందా ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా రాజకీయాలు వచ్చే అవకాశం అస్సలు నేను ఆ టైం అలా వేస్ట్ చేసుకున్నాను అంటే ఉన్న రాజకీయ నాయకులు అంతా టైం వేస్ట్ చేస్తాను నా వాళ్ళు వాళ్ళ దృష్టిలో కాదు నా దృష్టిలో ఓకే నాకు ప్రజల కోసం సేవ చేయటం అనేది నాకు ఇష్టము లేదు నా సేవే నేను చేసుకుంటా ఇది వెయ్యి సార్లు చెప్పాను ఓకే సార్ వ్యూహం సినిమాకి సంబంధించి క్యారెక్టర్స్ గురించి చాలా మంచి చర్చ జరుగుతోంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ జగన్ గారిని అలా దగ్గరగా ఉన్న సిమిలారిటీస్ తో ఒక వ్యక్తిని చూస్ చేయడం అండ్ భారతి గారిని అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ దింపేశారు అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా పట్టుకుంటారు సార్ మీరు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలానే అంటే మీరు రూప ఉన్న వ్యక్తులు ఏడుగురు ఉన్నారంటారు వాళ్ళందరూ మీ చుట్టూ ఉంటారా ఏంటి దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది మోర్ దెన్ లుక్ లైక్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ డెత్ అర్థం చేసుకోవాలి అబే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ లుక్ రిజంబ్లెన్స్ బాడీ లాంగ్వేజ్ జెస్చర్స్ వాయిస్ ఎవ్రీథింగ్ అవన్నీ సరిగ్గా పట్టడానికి ఫస్ట్ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ మెంటాలిటీ అర్థం చేసుకోవాలి మానస గారితో ఇంతకుముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆర్జీ గారి సినిమాలో నటించడం అదృష్టం అంటూనే అమ్మో వెరీ టఫ్ కూడా అని చాలా రీటేక్స్ చేసి చాలా ఇబ్బంది పెట్టారట అంటే మీరు అనుకున్నది అది రావడానికి ముందుగానే వాళ్ళకి ఆ సినిమా అంటే వాళ్ళ బిఫోర్ సీన్స్ అన్ని చూపించడం జరిగిందా ఎలా వాళ్ళని మౌల్ చేశారు సార్ ఈ స్క్రిప్ట్ కి అది ఒక ప్రాసెస్ టోటల్ గా బట్ షీఈస్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ యాక్ట్రెస్ అండ్ షీఈస్ డన్ వెరీ వెల్ అండ్ నేను అన్ని టేక్లర్స్ యూజువల్ గా నేను ఎప్పుడు తీసుకోను ఎప్పుడు నా మనసు కూడా అంతా ఐ థింక్ షీఈస్ ఎక్సైజేటింగ్ లిటిల్ షీఈస్ వెరీ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ తెలియకపోయినా చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తుంది సో మనసు కూడా నాకు ఎవరో పంపించారు ఒక ఫోటో నేను భారతి గారి క్యారెక్టర్ కి ఒక యాక్ట్రెస్ చూస్తున్నాను నేను వర్డ్స్ స్పెడ్ చేసినప్పుడు ద మూమెంట్ ఐ సా ద ఫోటో ఐ నో ఇట్ ఈస్ సార్ బట్ దే ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ సార్ మీరు ఎప్పుడు తీసుకెళ్లి జగన్ గారిని భారతి గారిని కల్పిస్తారు అని చెప్పి ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ సందర్భం కోసం ఎదురు చూడొచ్చా తొందరలో ఉంటుంది అని చెప్పారా సార్ చూపించారా జగన్ గారికి భారతి గారికి ట్రైలర్ గానీ ఇప్పటి వరకు బట్ ఆ మధ్య స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్స్ జగన్ గారితో చేశారు అని చెప్పి మీరు కలిసిన తర్వాత వచ్చిన రూమర్స్ ఆయన ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అసలు ఈ సినిమా సంబంధించిన స్క్రిప్ట్ లో అసలు ఓకే ఎక్కువగా రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఏపీ పాలిటిక్స్ పైనే చర్చకు తెరలేస్తారు లేపుతారు ట్విట్టర్ లో ట్వీట్స్ కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి ఎందుకు తెలంగాణ పైన మీకు అసలు ఒపీనియన్ లేదా లేదంటే ఒకటి నేను ఫాలో అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఇది అంటే ఎంతో కొంత నేను జగన్ గారిని కానీ మన ఆల్మోస్ట్ లక్ష్మీ సెంటర్ టైం నుంచి ఫాలో అవుతున్నా దాని మొలాన ఐ థింక్ ఐమ్ ఫోకసింగ్ మోర్ దే ఇక్కడ ఇక్కడ అసలు పెట్టలేదు ఆ ఫోకస్ బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ తెలంగాణ పాలిటిక్స్ సార్ కేసీఆర్ గారి రేవంత్ రెడ్డి ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ ఆన్ పర్సనల్ లెవెల్ గతంలో లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ తర్వాత అనుకుంటా పవర్ స్టార్ పైన ఒక మూవీ కూడా మీరు తీయడం జరిగింది అది అనుకున్నంత స్థాయిలో రిజల్ట్ కూడా లేదు ఈ మూవీలో పవర్ స్టార్ గారిని పెట్టడం వల్ల వచ్చే మైలేజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అది ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ షార్ట్ ఫిలిం ఒకటే ఏది పవర్ స్టార్ దాంట్లో వి మేడ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్ట్ ని ఏ విధంగా చూసారు సార్ మీరు ఏముంది చూడటానికి వాళ్ళు పోలీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ చెప్పారు ఆ స్కామ్ గురించి ఆబ్వియస్లీ వీర్ ఆల్ వర్క్ రూలింగ్ లివింగ్ అండర్ ద లా కాబట్టి ఆ లా ప్రకారం కోర్టులో ప్రైమ్ ఆఫ్ ఏసీ ఎవిడెన్స్ అనేది ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండానే మోకాళ్లకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ మీ ఆర్థోపెటిక్ సమస్యలన్నిటికీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ప్రతి ట్రీట్మెంట్ పై ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే త
వీనైన్ హాస్పిటల్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ